gente já tá aqui no barco. Vai sair duas e meia, né, amor? Sim, termina. Daqui cinco minutinhos vai sair. E eu vou mostrando pra vocês um pouquinho. Mas o tempo tá gostoso. Tá quente, mas não tá aquele calor insuportável, não. steel framing giving rise to skyscrapers, Trump Tower is North America's largest porn reinforced concrete structure. Goes without sacrificing structural integrity. Two point three five kilometers deep. What's a kilometer? Just shy of thirty three hundred feet. America. Fighting the metric system since seventeen seventy six. Now the merchandise mart again. Art deco, limestone, verticality, elegant setbacks on top. See the geometric shape of it all? See how it appears to be machine to the onions that grew wild along the banks of the Chicago River. Now, these smelly wild onions actually were cultivated by the natives who lived here. They harvested them and became part of their diet, right? They named this old smelly swamp after the onions. Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. <risos> é um americano que vai para tudo quanto é lado dos Estados Unidos, do mundo inteiro, e ele conhece tudo de comida. Então, esse foi um das, uma das recomendações top. O restaurante eu filmei para vocês, não sei se vocês conseguiram é, me escutar, tá muito barulho. As mesas. <risos> As mesas você senta todo mundo junto. 
E o restaurante é, tinha um monte de porquinho, assim, uns, <risos> umas uh, pinturas. E é, as mesas que cabiam quatro pessoas parecia aquelas coisinhas que você guarda os porcos. Eu não sei, gente, falar. Como é que fala isso? É... Chiqueiro de porco. <risos> Muito legal. E o um menu, assim, é super eclético, alternativo. A comida estava muito boa, a gente comeu, bebeu, conversou, teve fã. E o lugar é esse aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Como que chama, amor? É, isso é... Fulton. Fulton Market Distance. Ah, então, para quem gosta de uma boa culinária, lugar novo, conceito novo, o restaurante era super interessante, vale a pena checar esse lugar aqui em Chicago. Amor, manda um beijo. Boa noite. Tchau. Boa noite. Gente, esse restaurante em Chicago tem que vir. É o melhor restaurante de Chicago. <risos> Entenderam, né? Guardou o nome. Guardou o telefone, o endereço. Eu não tô sendo paga para fazer essa propaganda. E vou mostrar para vocês a vista lá de cima do John Cock, John Cock, John Cock. É esse carro. Oh, I could be all it is you need. Cause we are trying to find a way to feel you. If I could sleep, a dream of what we be. But I can feel you slip further from me Gente, uma vista linda desse bar à noite, maravilhosa. Eu fico imaginando durante o dia para ver esse lago lindo, que também deve ser uma vista mara. E vou encerrar por aqui. A gente teve um dia super bom hoje, visitando os amigos, pessoas é, queridas do Antonello. E é isso. Amanhã vamos ver se a gente consegue no zoológico, que hoje não deu tempo. Nós estamos aqui no zoológico. A zebra lá. Veio visitar esse zoológico, fica no Lincoln Park, que é gratuito, aberto, cheio de criança aqui. E a gente veio dar uma, uma andadinha por aqui. O dia tá gostoso, não tá muito quente. É bem arborizado, tem banheiro, super bem organizado, limpo. Então, para quem vem com Chicago para criança, é uma ótima atração e o melhor de tudo é gratuito. And I'll run into the sea. Follow this heart that escapes from me. It escapes from me. Cause we are trying to find a way to feel If I could sleep, a dream of what we'd be Estamos aqui no aeroporto, já na hora de ir embora é, Falta duas horas pra gente embarcar pra Vegas E foi muito, muito bom Nossa, eu tô... fiquei apaixonada, quem me acompanha no Snapchat viu que eu falava toda hora que eu tava apaixonada por Chicago Realmente é uma cidade muito, muito bonita. Meu próximo projeto eu quero vir aqui e fazer Chicago, Las Vegas de carro. Não reparem na cara da pessoa que <risos> a gente está fim de viagem, mas eu sou assim mesmo. Eu consegui visitar vários lugares, alguns deles eu esqueci de filmar, não filmei. 
porque eu sem o Sérgio Souza eu não sou ninguém. <risos> Primeira vez que eu tô filmando sozinha e tô fazendo tudo com o celular, então às vezes a qualidade também não vai ficar muito boa. Mas eu tô tentando. Hoje o importante é mostrar pra vocês um pouquinho que realmente é uma cidade que vale a pena a visita e acho que pro pessoal que ama Harley Davidson, acho que é um roteiro que, que tem que ser feito mesmo. Então é isso, daqui a pouquinho a gente vai embarcar pra Vegas. É, espero que vocês tenham gostado. É, ajuda a compartilhar o canal, se inscreva aqui, deixe seus comentários, dá um like pra mim pra saber que vocês têm gostado desse tipo de vídeo, desse tipo de informação compartilhada que eu acho que é muito útil. E a gente se vê no próximo vídeo.